，欢迎来到 News T T 7 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。余生故为求婚林之孝好甜，他用拉链环求婚，隐藏两个伏笔。余生请多指教，即将迎来大结局。这部剧从开播之日起就备受关注，收视率和热度直线上升。在最新的剧情中。我们终于等到顾未求婚的情节，但他用拉链环求婚，却隐藏两个伏笔。你发现了吗？余生，请多指教。由原定的二十九集增加到三十二集，从增加集数的情况上看，这部剧电视剧早已成为热播剧，因为只有播出效果够好，官方才会做出这样的决定。随着剧情更新，林之孝和顾未闹起分手。原因非常简单，顾魏的事业出现问题，他不想让林之孝的未来受到影响，所以选择隐瞒，因为他现在无法做出任何承诺。当林之孝知道顾魏反常的原因后，他直接将顾魏骂醒，并表示不想原谅他。可是看到顾魏被病人家属误解，他还是去找对方帮顾魏解释。看到林之孝为自己解释的杨子。顾伟立即露出开心的表情，但虐妻一时爽，追妻火葬场。我们的顾医生为求得原谅，只能可怜巴巴的装病。在最新的剧情中，我们终于等到全剧最重要一幕，那就是顾伟向林之孝求婚。但看到顾伟的另类求婚方式，网友表示，这可能是世界上最省钱的求婚了。但事实真的如此吗？其实，简简单单的求婚。却隐藏着两个伏笔。第一个伏笔，林之孝喜欢喝可乐。林之孝和顾魏的误会解除后，他们成为比较要好的朋友。每次林之孝和顾魏一起出去或者休息，林之孝都会给顾魏可乐。最初顾魏是拒绝的，但次数多了之后，顾魏也开始喝可乐。最关键的是，顾魏对林之孝告白，也借用可乐。顾魏求婚，林之孝。他没有买戒指，所以他就用可乐的拉链环代替。这样做当然不是为了省钱，而是因为可乐对林之孝来说有不一样的意义。除了是林之孝最喜欢喝的饮料外，可乐还有他们共同的回忆。第二个伏笔，顾魏的改变。在没遇到林之孝前，顾魏已经规划好未来的生活，并且为之努力和奋斗。当时的他是严谨且自律的。但顾魏遇到林之孝后，他的生活中多一丝灿烂的阳光，因为林之孝就像小太阳一样，时时刻刻温暖着他。从最开始的不愿意穿情侣衫，到主动穿上，顾魏一直都在改变自己，因为他想要靠近林之孝。顾魏去见林之孝的父母，就是想让他们将林之孝托付给自己。可当时的他用更多的时间考虑未来。却没考虑当下，所以见面的结果并不好。如果在此之前，顾魏求婚林之孝，应该会将一切都准备妥当，要有鲜花，有钻戒等等。但现在的顾魏却知道什么才是最珍贵的，所以才在几乎没有准备的情况下求婚。林之孝和顾魏在一起，经历了很多事情，这些都是他们共同的回忆。而只有经历过困难和磨难，才会进一步了解到彼此都是对的人。而顾魏求婚成功后，他们的感情快速升温，直接就改口叫老公和老婆了。看到这样的情节后，观众纷纷表示：“别拦着我，我要去随礼。”并配出有钱的表情包。而网友们回复：“你有钱，你做主桌。”有趣的杨子百里挑一。为何他的现代造型却总千篇一律？最近热播的《余生，请多指教》，大家肯定都看了吧？不得不说，杨子这眼光是真不错，基本上挑的剧都能大火一波。好剧再配上杨子一流的业务能力，很难不出爆款。就像这次的《余生，请多指教》，他与肖战的《微笑夫妇》可是甜到了大家心坎上。虽然杨子饰演的林之孝已经靠他的天真可爱征服了阿旺，但阿旺左看右看，总觉得有点不对劲。直到前天瞟到了其他小伙伴放的《欢乐颂》，才明白问题出在哪。
在娱乐圈说起杨紫，大家首先会想到她的聚合演技，之后便会想到杨紫的有趣。花团锦簇的娱乐圈的确很难再找到如杨紫一般有趣的女演员了。只是有趣的杨紫百里挑一，可她很多作品中的现代造型却都千篇一律，真让人不理解。难道杨紫在每部剧的造型师都是同一个？杨紫比较出名的现代剧角色还挺多的，《童年》《赫顿》《邱莹莹》《林之孝》等，大致也都各有特色。准确来说，在林之孝这个角色出来前，相信很多小伙伴都和阿旺一样，觉得杨紫的造型都挺不错。不管是《童年》《赫顿》还是邱莹莹的造型，都非常的符合角色的性格，即使都是现代角色。也不妨碍大家一眼认出谁是邱莹莹，谁是童年，谁是赫顿。但从某种意义上来说，这并不是造型师的功劳，而是杨紫自己的演技过硬。加之这三个角色之间的差距也比较大，杨紫的表情、眼神、动作都能让我们很好的区别这三个角色。然而到了林之孝这，因为林之孝在某些程度和童年。赫顿都有相似之处，这也就导致杨子的造型问题也逐渐了显露了出来。特别是她的发型，仔细一看，完全就是千篇一律的打扮，要么扎起来，要么就是披肩的中短发，偶尔有个编发也是之前用过的造型。或许有小伙伴会说，现代剧里女演员们的造型不也就那么几种？杨子的发型相似也很正常，没什么奇怪的。但大家仔细想想，咱们每次去理发店被托尼老师忽悠时，他们晒的发型那可真是多的让人眼花缭乱。似乎只要你有头发，托尼老师就能给你弄出朵花来。普通的托尼老师都有这水准，难道剧组专业的造型老师还找不出其他适合杨子的发型？可能只是不够用心罢了。就像杨子在《余生请多指教》的造型一样。没几个让人惊艳的，不管是着装还是发型，大都没什么新意。但是，一对比人家肖战，那待遇真不是一样的。肖战的每一套衣服都非常个性好看，不管是长风衣还是短皮夹，都能很好的衬托肖战的气质。也不是说造型师偏爱肖战，只不过杨子的造型是真的不够好看，也不够精致。近几年的电视剧也都有这样的问题，女性角色的装扮多少都有点敷衍。再回想《甄嬛传》里不同角色不同的齐头，真让人忍不住感叹：经典就是不一样，连细节都能做的那般精致。也不知为何，明明现在拍电视剧的条件是越来越好了，资金也越来越充足了，可是电视剧的效果却越来越差了。小时候看的剧。不同的角色都有着不同的个性造型，哪怕是反派，都绝对能美到让你不忍心骂他。可现在的电视剧，哪怕是女主，都没当年的反派造型精致。明明杨紫已经有趣的百里挑一了，可那些造型却总想让她千篇一律。一部优秀的作品，并不是只要有好的演员就够了，不然正午阳光也不会翻车了。只可惜现在看来。很多导演和制片人都不懂，或许未来我们也只能在红毯上看到女明星的绝美造型了。毕竟不管什么剧，他们的造型可能都一样。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。